Coup de massue pour les salariés de La Redoute. Les nouveaux repreneurs Nathalie Bala et Eric Courtail envisagent de supprimer 1178 postes. C'est bien plus que ce qui avait été annoncé au début. La décision a été annoncée en début d'après-midi après une réunion du comité d'entreprise sur ce projet de cession. Une soixantaine de salariés étaient rassemblés ce matin rue Blanchemaille à Roubaix pour demander des garanties sur leur emploi et les salaires. Kering devrait contribuer à la transformation économique de l'entreprise à hauteur de 315 millions d'euros. Les syndicats ne s'attendaient pas à une telle vague de suppression de postes. On écoute la réaction de Fabrice Peters de la CGT. Euh, réaction recueillie par Fabien Dubois et Marion Villette. Les 1178 suppressions de postes qui sont annoncées d'ici à 2017, c'est un coup de massue en fait. On, on s'était préparé à, à une annonce concernant euh, une baisse des effectifs, mais pas à cette saignée qui nous a été annoncée par Nathalie Bala et Eric Courtail. Le projet n'aboutit pas, ben pour moi, euh, étant donné que Mme Bala et M. Courtail n'ont pas un euro en poche, hein, ils n'auront que l'argent que Pinot va leur donner au moment de la session, ben ce sera un dépôt de bilan. Voilà, ça sera une fermeture pure et simple de la redoute. Et pendant ce temps-là, Pinot aura pris suffisamment de distance avec ce qui se sera passé ici, alors qu'il en est entièrement responsable. Et c'est pour ça que la mobilisation des jours et des semaines à venir bah, sera axée sur le fait de faire payer Pinot. La facture, c'est Pinot qui doit la payer, c'est certainement pas les salariés.